Jair Bolsonaro llegó a la Argentina. Fue recibido con honores por el gobierno de Macri y repudiado en las calles por jóvenes y trabajadores. A tono con el clima electoral, el presidente brasileño dio su respaldo político al presidente Macri. Su visita, además, es parte de la agenda imperialista para Latinoamérica, que se apoya en los gobiernos de derecha para obtener avances categóricos de sus intereses en la región. Los temas centrales de la visita fueron Venezuela y el Mercosur. La cuestión venezolana es un problema regional de primer orden para la administración Trump, que dirigió la fracasada intentona golpista encabezada por Guaidó y que fue decididamente apoyada por Macri y Bolsonaro. Ambos ratificamos nuestro compromiso, nuestra solidaridad y que seguiremos haciendo todo lo posible desde acá para que ayudar a que se restablezca la democracia en Venezuela. Pienso que toda América del Sur está preocupada en que no tengamos nuevas Venezuelas en la región. Debemos preocuparnos y tomar decisiones concretas. Los países con gobiernos de derecha de América Latina, unidos en el Grupo Lima, han expresado su apoyo a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela, que no hacen más que profundizar la crisis económica y social que vive el país caribeño. El otro tema central de la visita es el carácter del Mercosur. Brasil busca mayor libertad para negociar con otros países sin tener que ponerse de acuerdo con sus socios del Cono Sur. Argentina busca equilibrar las cuentas comerciales con Brasil, su principal socio, cuya economía se encuentra en retroceso. Ambos presidentes enfrentan un panorama doméstico de profunda crisis con caída del PBI y el aumento de la pobreza y la desocupación. Una situación que no parece que se vaya a resolver a través de un acuerdo con una Unión Europea y un mundo cada vez más proteccionista. Otro tema clave que viene ocupando la agenda bilateral es defensa, donde ambos gobiernos se apoyan en discursos con eje en la xenofobia o en el narcotráfico para legitimar el fortalecimiento de los mecanismos de control migratorio y aduanero, el aumento de las fuerzas represivas y de inteligencia. La cooperación en seguridad ya viene de los gobiernos anteriores, tanto del PT como del kirchnerismo, e incluyó la aprobación de leyes antiterroristas, ejercicios comunes con Estados Unidos y el envío de militares a Haití. La visita de Bolsonaro fue ampliamente repudiada en las calles. Veamos qué decían en la manifestación del Frente de Izquierda. Y en primer lugar le queremos mandar un saludo a todos los profesores en Brasil que se han levantado contra las políticas de Bolsonaro y saludamos también a esos valientes estudiantes que junto con sus profesores salieron a las calles de Brasil y las colmaron. Sabemos que en unos días nomás también va a haber un, una huelga general contra la reforma jubilatoria que quiere aplicar Bolsonaro y nuestro grupo, el MRT, este, allá en Brasil, está organizando para que esas dos luchas estén conjuntas porque sabemos que separados no vamos a poder enfrentar a un gobierno derechista como es el de Bolsonaro. Bolsonaro dirige a un gobierno de continuidad con el golpe institucional que destituyó a Dilma Rousseff y se ganó en menos de seis meses la peor popularidad de un gobierno desde que volvió la democracia a Brasil, gracias a medidas antipopulares como la reforma laboral. Viene enfrentando la oposición masiva de estudiantes y trabajadores que luchan contra los recortes de la educación y una reforma jubilatoria verdaderamente esclavista. Sobran razones para salir a las calles y repudiar a Bolsonaro y a Macri. Ambos comparten el alineamiento incondicional detrás de la política imperialista de Estados Unidos. También buscan garantizar ganancias extraordinarias para especuladores y empresarios con el ajuste al pueblo trabajador. Si ambos gobiernos han logrado avanzar hasta acá con los ajustes, es también responsabilidad de esas oposiciones que supieron ajustar cuando estuvieron en el gobierno y no se juegan a derrotar los ataques. La estrategia de desgaste que es impulsada por el PT en Brasil y por el kirchnerismo en Argentina ha demostrado que no es ninguna estrategia para enfrentar a la derecha, sino que la estrategia es movilizarse de manera independiente, ganar las calles y contraponer un programa de los trabajadores.